。老公，你看啊，我这怀孕都三个月了，以后啊就不能洗衣做饭了。你看这样吧，让你姐过来照顾我吧，反正她在家里闲着也是闲着。你跟她说一下吧，如果我跟她说的话，她肯定是不会听的。我姐哪能照顾好你呀、啊？要不这样吧。我给你请个保姆吧，请什么保姆啊？那请保姆不得花钱吗？反正他在家里闲着也是闲着。爹，一席啊，你们说什么呢？请什么？哎，没事没事。哎，姐，你怎么过来了？有什么事吗？爹，你给我拿点钱吧，我想买身衣服。哦，买身衣服啊？嗯。哦，那行吧，我这里差不多有三千多块钱，够吧？够了，爹。哦，行。谢谢你啊。你说你现在也这么大人了，一天就知道伸手找你弟要钱，你也好意思？我花我弟的钱，怎么就不好意思了？爹，我先走了。好。你对他那么好干什么？他又不是你爸妈亲生的。哎呀，老婆，你这么说就不对了。虽然他不是我亲姐姐，但是在一起这么多年了，也是有感情的。你说说他那个样子，一天就知道要钱，他除了要钱还能干什么呀？没事，都是一家人。真是气死我！别生气了，气坏身子就不好了。那我公司有点事，我就先走了。爹，哎，姐，你怎么来了？爹，我那个，我今天来找你是想找你商量个事。什么事啊？爹，你看我天天在家，也没什么事，要不你给我安排安排，到你公司来上班吧。哎，你就在家待着吧，别给我捣乱了啊！我怎么捣乱了？爹。你你公司那些事我也会呀。这样吧，我和你说件事，小雅不是怀孕了吗？你就在家照顾她就行。爹，这这样不行吧？我照顾小雅，你又不是不知道，她整天看我不顺眼。哎呀，没事的，你就在家和她多交流交流，好好沟通沟通，好吧？哎，老婆，我和你说件事。我最近啊，要去上海出差一趟，去谈个项目。那你要出去多久啊？大概要一个多月吧。啊，这么长时间啊！我现在还怀着孕呢。哎，我也不想去啊。到时候公司要是谈成这个项目的话，我就马上回来陪你。可是老公，如果你走了的话，家里就是我一个人了。那我该怎么办啊？家里不是还有姐姐吗？让她来陪着你，照顾你。你姐又不听我的，你又不是不知道。哎，我说说她嘛。姐姐，爹，怎么啦？姐，我最近啊要出差一段时间，时间比较长点。小雅现在怀着孕呢，你在家好好照顾她，多担待一点。爹，你放心吧。你们的孩子就是我的小侄子，我一定会好好照顾小雅的。有你这句话，我就放心了。老婆，你看，你和我姐在家，有什么就互相多担待点。哎，行了，我知道了。行，那我先走了。老婆，你慢点。啊，知道了。爹，你慢点。嗯。你想吃什么，我就给你做。我想吃酸菜鱼，你赶紧去做吧。小雅，要不我们放个别的吧？这酸菜鱼我也不会做啊。那实在不行的话，我给你叫份外卖。外卖？外卖又不干净。我现在怀着孕呢，如果我能吃外卖，要你干什么？
，你一个捡来的孩子，天天就知道瞎嘚瑟。我让你干什么，你就得干什么，知道吧？你给我老实点。你坐在这干嘛？还不赶紧去啊？李总，要不咱们这个项目放弃吧？我们赶快回家休养休养吧。罗经理啊，咱们这个项目已经跟了一个多月了，眼看马上就要谈成了。如果现在放弃，那真是太可惜了。那你的身体怎么办啊？没事的，能挺过去的。喂，老婆，你在外面一定要注意好自己的身体啊，别总熬夜。嗯，我知道了。老公，你身体要紧，一定要注意好自己的身体啊，别总是熬夜。哎，你放心吧。还有啊，你一定要在家里好好跟姐姐相处，不要吵架。哦，我知道了。那我就放心吧。罗经理，我这身体已经要不行了。李总，你别这么说，咱们赶快去医院吧。<咳>不用了，你给我准备笔和本子吧。李总，这去吧。这怀着孕，多喝点红糖水，对身体好。我这几天给你弟打电话，总是打不通，也不知道他在外面怎么样了。小雅，你就放心吧，我弟那么有本事，能力那么大，他肯定没事的。我觉得我弟那项目啊，肯定谈成了。我去开门。罗经理，你怎么来了？你弟媳在家吗？在家呢，在里面坐着呢，快进来吧。小雅，罗经理来了。嫂子，罗经理，你不是跟你们李总一起出差了吗？怎么就你自己一个人回来了？嫂子，这次我和李总出差，李总他。他，他，那他怎么了？他身体突然不适，我让他去医院治疗。他为了把这个项目做成，错过了最佳治疗时间。李总他，他已经去世了。你说的，你说的都是真的吗？嫂子，李总临走前写了封信，让我捎给你们。<笑>你们看看吧。嫂子，姐姐，你们节哀。小雅，这是我弟留给你的，你看一下吧思思啊，我跟你说件事，小伟啊，现在已经走了。你是爸妈捡来的孩子，本来也不是我们的家人。你弟啊，遗嘱上写的很清楚，财产啊，全部都是我的。既然你不是我们家的人，你就赶紧收拾东西，赶紧走吧。小雅，你怎么这么说呢？我弟前脚刚走，你就要赶我出去。再说，这也是我的家，我从小在这里长大的。你现在把我撵出去，你让我上哪去啊？那是你弟在的时候。你弟啊，现在他已经走了，你还赖在我们家干什么？碍我的眼！再说了，你弟遗嘱上写的清清楚楚，你又不是没看到。对了
：“你弟啊，还给你留了件衣服，待会儿你收拾好了就赶紧走吧。”小雅。拿着你的衣服，赶紧走。小雅，我不走。走啊，赶紧走啊。小雅，我不走。走啊，赶紧走。喊你这瞎子，快走。小雅，从我家出去，走啊。我不走。走啊，赶紧走。从我家滚出去。走啊，赶紧走。走啊，喊你个瞎子，走，走啊，赶紧走，走啊。姐姐，当你看到这封信的时候，我已经不在了。我知道我的身体是一天不如一天了。等我离去后，我最放心不下的就是你。你那么任性，自尊心也强。你弟媳啊，是法定的唯一继承人，就是留给你遗产啊。你也是争不过你弟媳的。这卡里有一百万，我也是迫不得已才出资下策的。你以后啊，要好好的找份工作。不要这么任性了，以后啊，弟不在你身边，你一定要好好照顾自己，好好的生活，这样啊，弟也放心了。